वेलकम बैक एवरी वन ये वीडियो इस चैनल की सबसे डीप सबसे कंसेप्चुअल वीडियोज में से एक होगी अभी तक हम बात कर रहे थे कि कैसे हैकर्स सिस्टम्स में वॉलरेबिलिटीज ढूंढते हैं और उन्हें एक्सप्लोयट करते हैं लेकिन अब हम बात करेंगे कैसे एजेंसीज उन सिस्टम में वॉलरेबिलिटीज इंसर्ट कराती हैं ताकि वो हमारे ऊपर स्पाई कर पाएं इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे डिजिटल वर्ल्ड को वीक किया जा रहा है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बात करेंगे हैकिंग साइबर सिक्योरिटी सर्विलियंस क्रिप्टो वॉर्स और भी बहुत सारे कंसेप्ट उनके लिए जो आपका परसेप्शन है ये वीडियो उसे बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देगी उसे एक अलग ही लेवल पर ले जाएगी तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी सोशल इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो उस वीडियो से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है विक्टिम को या विक्टिम्स को मैनुपलेट करना तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे कि बड़े सोशल इंजीनियर्स कौन होते हैं देखो दोस्तों एक चीज़ तो आपको वहाँ से क्लियर हो गई उस वीडियो से सोशल इंजीनियरिंग टेक्निकल भी हो सकती है और नॉन टेक्निकल भी हो सकती है और अब ऑब्वियस ही बात है बड़े सोशल इंजीनियर्स वो होंगे जो बड़े स्केल पे मैनुपुलेशन का काम कर रहे हैं जैसे हमारे पॉलिटिशियंस ले लो हमारे जो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस तुम देखोगे वो मैनुपुलेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो बहुत बड़े लेवल पे पब्लिक को मैनुपुलेट कर रहे हैं मीडिया ले लो ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स तुम देखोगे तो मैनुपुलेशन का ही काम कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे देखोगे बहुत सारे कैंपेन्स वगैरह रन हो रहे होंगे कुछ कैंपेन्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड होंगे कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं होंगे कुछ दूसरी चीज़ों से रिलेटेड होंगे तो वहाँ सब जो ये सब रन कर रहे हैं वो बड़े लेवल के सोशल इंजीनियर्स हैं क्योंकि वो ज़्यादा मासिव स्केल पर पब्लिक को मैनुपलेट कर रहे हैं बहुत सारे सेंट्स वगैरह भी होते हैं जो पब्लिक को मैनुपलेट करने में काफ़ी अच्छे होते हैं फिर कुछ क्रिमिनल्स भी आते हैं जो सोशल इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छे होते हैं जैसे नटवर लाल का एग्जाम्पल ले लो इन्होंने ताजमहल को रेड फोर्ट को और भी बहुत सारी चीज़ों को कई बार भेज दिया था इन्होंने पार्लियामेंट को इसके सिटिंग मेंबर्स के साथ भेज दिया था फिर आते हैं दोस्तों टेक्निकल सोशल इंजीनियर्स यहाँ पे जो सबसे मेन सोशल इंजीनियर्स हैं इनफैक्ट ओवरऑल भी अगर हम देखें तो जो सबसे बड़े सोशल इंजीनियर्स हमें मानने चाहिए वो हैं ये एजेंसीज इन एजेंसीज में से सबसे नोटोरियस माना जाता है एन एस ए को एनी वेज दोस्तों टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्रैक का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा समझ लेते हैं जिसको यूज करके हम टॉपिक के थोड़े डीप में जाएंगे देखो जब तुम वाईफाई से कनेक्टेड होते हो या कहो राउटर से कनेक्टेड होते हो तो तुम्हारे बीच में और राउटर के बीच में जो डाटा फ्लो कर रहा होता है वो एनक्रिप्टेड होता है ये एक तरीके से वाई का खुद का एनक्रिप्शन है देखो दोस्तों फोर वे हैंडशेक इसलिए होता है ताकि इस एंड पे भी मतलब तुम्हारे एंड पे और इस एंड पे भी राउटर के एंड पे एक की जनरेट हो जाए एक की तुम्हें मिलेगी एक की इसको मिलेगी उस की को यूज करके तुम डाटा अपना एक दूसरे के साथ शेयर कर पाओगे ताकि बीच में कोई बंदा एम आई टी एम मैन इन द मिडल अटैक ना कर पाए दोस्तों फोर वे हैंडशेक के साथ ऑब्वियसली इसका इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस भी लिखा जाएगा जो जनरली आप लोग पढ़ते नहीं है आप लोगों को बेसिकली पढ़ना भी नहीं होता ये जो आपकी राउटर की जो कंपनी है और जो लाइक like, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेसिकली मेनली बने उनके लिए होते हैं आप पढ़ते हो एजुकेशन पर्पज के लिए तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं वैसे लोग इन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते फिर भी जब ज़्यादा क्रिटिकल कोई बात आती है कोई क्रिटिकल बग आता है तो लोग इसे जरूर पढ़ते हैं कि क्या नए अपडेट्स आए हैं यहाँ पे लिखा होता है कि कैसे इसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे इसे इम्प्लीमेंट नहीं करना है दो में जो फोर वे हैंडशेक इतना पुराना हो चुका था जब इसे दस से भी ज़्यादा साल हो चुके थे तब इसके इम्प्लीमेंटेशन में एक टेक्निक एक वर्नरेबिलिटी ढूंढी गई जिसे क्रैक नाम से जाना जाता है इस क्रैक वर्नरेबिलिटी पर कुछ अटैक्स पेस्ड हैं उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो था एंड्रॉयड और लिनक्स को लेकर जहाँ पर जो अटैकर था वो ओल जीरो एनक्रिप्शन की इंस्टॉल कर सकता था हमने देखा ना दोनों एंड पे एक की जनरेट होती थी राइट उस की को ये ओल जीरो सेट कर सकता था मतलब कि बेसिकली हमें की ऑलरेडी यहाँ पे पता है तो क्योंकि हमें की पता है तो हम डिक्रिप्ट करके पूरी ट्रैफिक को देख सकते हैं देखो दोस्तों क्रैक पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे अभी के लिए जो बेसिक बता रहा हूँ इसका एक पार्टिकुलर केस बता रहा हूँ सिर्फ उसे ध्यान से सुन लो क्योंकि इसी पर बेस्ड हमारा एग्जांपल होगा तो बेसिकली कंडीशन कुछ कैस, कैसी हो गई कि इन दोनों में जो ट्रैफिक थी अब हमें की पता है कि ओल जीरो तो उस की को यूज करके हम पूरी ट्रैफिक को पढ़ सकते थे एक मेन बात पर ध्यान देना दोस्तों जहाँ भी तुम नेटवर्किंग सिक्योरिटी पढ़ोगे या जहाँ भी तुम्हें नेटवर्किंग सिक्योरिटी पढ़ाया जाएगा वाईफाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और डब्ल्यू तो खासकर 
दोस्तों जो ये हैंड शेक है ये काफ़ी पुराना है ऑब्वियसली इसे बहुत बंदे पढ़ चुके थे बहुत जगह से पढ़ाया जा चुका था तब भी ये इतनी बड़ी वलनरेबिलिटी यहाँ पे इसके इम्प्लीमेंटेशन में छुपी हुई थी दोस्तों जो ये वलनरेबिलिटी है बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स वलनरेबिलिटी थी बिल्कुल हटके सोच से ढूंढी गई थी इस टाइप की वलनरेबिलिटीज जनरली बहुत ही हाई परसेप्शन पे अलग अलग डायरेक्शन में सोचने से ही मिलती हैं और जनरली जो सिस्टम्स होते हैं उसमें ऐसी वलनरेबिलिटी काफ़ी काफ़ी टाइम्स तक छुपी रहती हैं अब मैं एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा हिस्ट्री में अब तुम टाइम मान लो जब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर था या वर्ल्ड वॉर टू के आसपास का कोई टाइम मान लो क्योंकि देखो हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए सब ज़्यादा मैटर नहीं करेगा अब देखो दोस्तों होता क्या जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है इसके बहुत सारे मिलिट्री कैंप्स हैं इसके खुद के देश में मिलिट्री कैंप्स हैं बाहर मिलिट्री कैंप्स हैं तो ये सब कैंप्स एक दूसरे से किसी तरह बात करना चाहते हैं इस टाइप से बात करना चाहते हैं कि बीच में कोई तीसरा इनकी कन्वर्सेशन को इंटरसेप्ट करके सुन ना पाए तो बेसिकली वही बात है एक तरीके से एनक्रिप्टेड बातचीत करना चाहते हैं ये वो समय है जब अलग अलग मिलिट्री कैंप्स एक दूसरे से बात करने के लिए कुछ एनकोडिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं ये एनकोडिंग मेथड्स काफ़ी अच्छे हैं लेकिन अच्छे रिसोर्स के साथ इसकी कन्वर्सेशन को ब्रेक किया जा सकता है और ऊपर से काफ़ी कॉस्ट अफेक्टिव हैं काफ़ी नॉन कन्वीनियंट है ये लगभग पूरे ही मकैनिकल सिस्टम्स पर बेस्ड हैं दूसरी तरफ डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटेशनल पावर का कंसेप्ट ग्रो होता जा रहा है तो अब कंट्रीज कुछ ऐसे सिस्टम्स पे वर्क कर रही हैं जो थोड़े डिजिटली ओरिएंटेड हैं और जिनकी कंप्यूटेशनल पावर काफ़ी अच्छी है और इस फील्ड में रिसर्च होता जा रहा है तो अब हमारे लिए टाइम है कि हम भी कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स ढूंढ लें जो थोड़े से डिजिटल ओरिएंटेड हैं डिजिटल वर्ल्ड के लिए बने हुए हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हैं अब दुनिया भर में रिसर्च हो रहा है सिमिट्री की के कॉन्सेप्ट को लेकर सिमिट्री की एनक्रिप्शन में क्या होता है ये दो सिस्टम्स हैं कोई भी इन दोनों के पास इक्विवेलेंट की है एक कोई डाटा को एनक्रिप्ट करेगा तो दूसरा अपनी की से उसे डिक्रिप्ट कर देगा दूसरा एनक्रिप्ट करेगा ये अपनी की से उसे डिक्रिप्ट कर देगा इस तरह से सिस्टम चलता है अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि चलो एल्गोरिथम्स पर हम वर्क कर रहे हैं क्वेश्चन ये उठता है कि दोनों साइड पर की जनरेट कैसे होगी ठीक है अगर देखो इसके पास भी की है इसके पास भी की है ठीक है एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करते रहेंगे जनरेट कैसे होगी दोनों साइड की कोई भी एक कंट्री मान लो यूएस मान लो अब होता क्या है यूएस के सिक्योरिटी रिसर्चर्स या यूएस की इंटेलिजेंस एक मेथड ढूंढ लेते हैं जिससे ये चीज पॉसिबल है वो मेथड है फोर वे हैंडशेक अब ये दोनों साइड पर कीज को जनरेट कर पाएंगे अब होता क्या है ये इस चीज़ को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को पब्लिक नहीं करेंगे इस चीज़ को सिर्फ इनकी मिलिट्री सीक्रेटली यूज़ करेगी क्योंकि ये बहुत अच्छा मेथड है एज ऑफ नाउ एटलीस्ट अब क्या होता है कुछ सालों बाद इनके रिसर्चर्स एक चीज़ पॉइंट आउट करते हैं या इनकी इंटेलिजेंस एक चीज़ पॉइंट आउट करती है कि इसमें एक वलनरेबिलिटी है वो वलनरेबिलिटी है क्रैक जो अभी हमने डिस्कस किया था अब हम क्या करेंगे इस फोर वे हैंडशेक को इसी फॉर्म में जिसमें इसमें वलनरेबिलिटी है इसी इंप्लीमेंटेशन के साथ पब्लिक कर देंगे इनफैक्ट इसका थोड़ा हाइप बना देंगे कि फोर वे हैंडशेक का देखो इसको ये कितनी सिक्योर चीज़ है अलग अलग जगह इंप्लीमेंट किया जा सकता है इससे सिक्योरिटी बढ़ जाती है ये वो फिर क्या होगा धीरे धीरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह अलग अलग कंट्रीज हो सकते हैं इसे मिलिट्री के लिए यूज़ करना शुरू कर दें इसका यूज़ बहुत ज़्यादा फैल जाएगा वर्ल्ड वाइड बात आती है खुद के पर्सनल यूज़ की तो हम इसके इंप्लीमेंटेशन को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेंगे क्योंकि जो वलनरेबिलिटी है वो इंप्लीमेंटेशन में और हमें पता है कि एग्जैक्टली exactly वलनरेबिलिटी है क्या या हम और कोई स्टैंडर्ड ढूंढेंगे अब दोस्तों बात आती है दूसरों की देखो अब हम उन पर मैन इन द मिडल अटैक कर पा रहे हैं अब हम उनकी कन्वर्सेशन को सेव कर पा रहे हैं अब देखो कभी ना कभी तो कोई ना कोई दूसरा इंसान इस वलनरेबिलिटी को ढूंढने वाला है मान लो किसी बाहर के देश का कोई साइंटिस्ट इसे ढूंढ लेता है या जो भी होता है देखो उस चीज़ का हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वलनरेबिलिटी तो कहीं भी मिल सकती है और इतनी हाई परसेप्शन वाले बग्स तो कहीं भी आ सकते हैं अब कहीं मिल गया तो मिल गया हम भी बोल देंगे अच्छा किया ढूंढ लिया हम भी सिक्योर कर लेते हैं अपना सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है देखो एक बात को समझो ये डिजिटल वर्ल्ड का कोई रेंडम फीचर नहीं है ये एक रिलायबल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है एटलीस्ट दुनिया के हिसाब से तो है ही और हम इसी को एक वलनरेबिलिटी की तरह यूज़ कर रहे हैं और देखो जितना हार्ड होगा इसे परसीव करना इस वलनरेबिलिटी को उतना ही ज़्यादा इसे ऑन एन एवरेज टाइम लगना चाहिए इसे ढूंढने के लिए और उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा जो वीडियो भी मैंने बनाई थी सोशल इंजीनियरिंग पे उसमें मैंने एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दिया था जिसमें आप एक मेलिशियस ऐप क्रिएट करते हो
अब आ जाते हैं रियल वर्ल्ड में क्रिप्टो वोर्स देखो अमेरिका और इसके साथ जो कुछ देश मिले हुए हैं मेनली अमेरिका वो ये नहीं चाहते कि बाहर के देशों के पास बाहर के नेशंस के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन हो ये चाहते हैं कि उनके पास इतना ही स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन हो जाए जितना इनकी एजेंसीज ब्रेक कर सकती हैं और इसके लिए कुछ ना कुछ अटैम्प्ट कुछ ना कुछ करते रहते हैं और ये सब बहुत टाइम से चलता आ रहा है जैसे पहले तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ अमेरिका ने क्या किया हुआ था अपनी जो एक्सपोर्ट पॉलिसीज या एल्गोरिथम्स को लेकर उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया हुआ था ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम्स का एक्सपोर्ट करना अलाउड नहीं था और ज़्यादा की लेंथ का एक्सपोर्टेशन भी अलाउड नहीं था मतलब तुम कोई भी ऐसा एल्गोरिथम नहीं बना सकते थे जिसमें ज़्यादा स्ट्रोंग की लेंथ होती थी तब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था डब्ल्यू जब बनाया गया ये वीक होना ही था क्योंकि इसमें देखो चालीस बिट की की थी तब और उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था सिर्फ वाईफाई ही नहीं उस टाइम लगभग सारे ही सिस्टम एक्सटर्नल पॉलिसीज से ट्रेड पॉलिसी से जो एल्गोरिथम्स के लिए बनी हुई थी उनसे अफेक्ट हो रहे थे उनसे वीक होते जा रहे थे अमेरिका का प्रोग्राम है बुल रन जो बना ही डिक्रिप्शन के लिए है इस प्रोग्राम में चाहे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन करने पड़े कीज़ वगैरह मांगनी पड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ या फिर एक्सप्लोटेशन के थ्रू हैकिंग के थ्रू या बग्स इंजेक्ट करके पहले से ही चाहे जैसे मर्जी जो भी करें डिक्रिप्शन होना चाहिए इस बात पे काफ़ी रिसर्च चलता रहता है और इसके एविडेंस भी दिए जाते हैं कि एन एस से हमारे इनक्रिप्शन सिस्टम्स में वर्नरबिलिटीज़ डालने का काम कर रही है इनफैक्ट आर एस से आर एस एल्गोरिथम के बारे में तुम सबने सुना होगा आर एस से जो सबसे फेमस कंपनीज में से एक है वो भी एन एस ए के साथ मिली हुई है उस पर भी एन एस ए का इन्फ्लुएंस है तो कहीं ना कहीं कुछ इम्प्लीमेंटेशन कुछ प्रोटोकॉल्स या फिर एनक्रिप्शन में ही कह लो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकता है इन्होंने की हुई हो एक मेन चीज़ यहाँ पे आती है एप्पल और एफबीआई का वॉर एनक्रिप्शन को लेकर ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है बहुत कुछ है इसमें इतने टाइम से चलता जा रहा है इस पर हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं एक मेन चीज़ जो तुम यहाँ पे नोट करोगे वो यही है कि अमेरिकन एजेंसी ये नहीं चाहती कि एनक्रिप्शन इनके हाथ से बाहर चला जाए एनीवेज दोस्तों ये तो सिर्फ एनक्रिप्शन के लिए हम एनक्रिप्शन से बाहर देखें तो वहाँ पर भी यही है पूरा डिजिटल वर्ल्ड उसमें चाहे छोटी से छोटी चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ हो अमेरिकन एजेंसीज ये चाहते कि उनके हाथ से बाहर नहीं जानी चाहिए ये एजेंसीज हर एक चीज़ पे स्पाई करना चाहते हैं चाहे आपका लैपटॉप है चाहे आपका मोबाइल है चाहे आपके घर का टी है चाहे आपका राउटर है हर एक चीज़ जहाँ ये कोई वलनरेबिलिटी डलवा पाते हैं ये डलवा देते हैं हर एक चीज़ जहाँ पर कोई बग या वलनरेबिलिटी ढूंढ पाते हैं ये ढूंढ लेते हैं इनफैक्ट इतना भी हो सकता है कि अगर आप एन के टारगेट थे और आपने कोई लैपटॉप या मोबाइल कहीं से ऑर्डर किया था खासकर अमेरिका से तो आपका जो लैपटॉप या मोबाइल है वो एक सीक्रेट वर्कशॉप पे गया हो और वहाँ पे इसको वलनरेबल बना दिया गया हो इन एजेंसीज का कहना है कि ये सब हमारे अच्छे के लिए किया जा रहा है जो दुनिया भर में टेररिस्ट हैं ये उन पर स्पाई करना चाहते हैं जो काफ़ी अच्छी बात है लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी तो देखो मान लो कि इन्होंने कोई वलनरेबिलिटी किसी सिस्टम में डलवा दी इस बात की क्या गारंटी कि वो वलनरेबिलिटी किसी को नहीं मिलेगी वो वलनरेबिलिटी कुछ इलीगल बंदों को नहीं मिलेगी कुछ मेलिशियस बंदों को नहीं मिलेगी उसका मिसयूज नहीं किया जाएगा और उससे भी बड़ी बात ये टूल्स बनवा लेते हैं उन वलनरेबिलिटीज़ को एक्सेस करने के लिए और वो टूल्स ही लीक हो जाते हैं और इस टाइप के हादसे हम देख चुके हैं जिसमें सबसे फेमस हादसा है वो ना करे अटैक का जहाँ पर इनके कुछ टूल्स इनके कुछ एक्सप्लोर्ट्स लीक हो गए थे जिनको हैकर्स ने मिस किया था बेसिकली इसके इनके इन एक्सपर्ट्स के बेसिस पे इन्होंने एक रैनसमवेयर डेवलप कर लिया था जो इतना ज़्यादा फैल गया था और एक और चीज़ को देखो ये तो तब था जब इन्होंने इन टूल्स को ऑक्शन पे रख दिया था और विंडोज़ को पता चल गया था कि ऐसा कुछ ऑक्शन पे रखा गया और इन्होंने इसका अपडेट निकाल दिया था और बहुत सारे बंदों ने अपडेट कर लिया था अपने विंडोज़ को अगर इन्होंने ये नहीं किया होता इन्होंने डायरेक्ट अटैक किया होता तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक होता अब तो फिर भी बहुत सारे बंदे बच गए अपडेट की वजह से फिर नहीं बच पाते फिर बहुत बड़ा अटैक होता है आशा करता हूँ कि आप सभी को ओपन और क्लोज सोर्स के बारे में पता होगा नहीं भी पता हो थोड़ा बेसिक बता देता हूँ देखो क्या होता है जो तुम एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाते हो वो बनाते हो तुम कोडिंग या प्रोग्रामिंग के थ्रू अब जो सोर्स कोड है जिसे आपका एप्लीकेशन बना है अगर आप इसको पब्लिक रखते हो पब्लिक इन द सेंस कि कोई भी इसे पढ़ सकता है तो ये होगा ओपन सोर्स अगर आप इसे थोड़ा सीक्रेट रखते हो आप नहीं चाहते दूसरे इसको स्टडी कर पाए तो ये क्या होगा क्लोज सोर्स जैसे टोर है एक ओपन सोर्स जिसे बहुत सारे बंदे मिलकर चला रहे हैं जिसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसका बहुत ही एक प्रॉपर वे है बग्स वगैरह रिपोर्ट करने का नए फीचर सजेस्ट करने का हर चीज़ का एक बिल्कुल प्रॉपर सिस्टमेटिक वे है कभी भी यहाँ पे कमेंट्स वगैरह देखना तुम और फिर उनके रिप्लाईज वगैरह देखना तुम्हें लगेगा कितने इंटेलिजेंट बंदे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे ह
देखो जो भी नए फीचर्स सजेस्ट किए जाते हैं जो भी नए फीचर्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं टोर में उन सब की कम्युनिटी अच्छे से स्टडी करती है और कम्युनिटी में एक से इंटेलिजेंट एक इंसान होते हैं अब ऐसे में अगर ये फीचर डायरेक्टली सीधे साधे ढंग से कोई वर्नरेबिलिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब कि हम उस वर्नरेबिलिटी को ईजिली परसीव कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली इस फीचर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा लेकिन अगर उस वर्नरेबिलिटी को देखना इतना आसान नहीं है इस फीचर को ऐसे खतरनाक परसेप्शन से बनाया गया है कि उसकी वर्नरेबिलिटी को कोई ईजिली ना देख पाए तो हो सकता है कि ये टोर नेटवर्क में आ जाए हमारे टोर ब्राउजर में आ जाए और काफी टाइम तक वहां पे सर्वाइव कर जाए मतलब कि जब तक उस वर्नरेबिलिटी को ढूंढा नहीं जाएगा और इस टाइप के अटैम्प्ट हम देख भी चुके हैं इनफैक्ट हम उन्हीं अटैम्प्ट को जानते हैं जो फेल हुए हैं जो सक्सेसफुल हो गए होंगे उनको वो हमें बताने थोड़ी आएंगे और हमें फेलियर्स में भी हमें ये पता नहीं चलता पक्का कि ये एजेंसीज के ही अटैम्प्ट थे या किसी और के थे हम एजेंसीज ही मान के चलते हैं और अब हम धीरे धीरे जो एजेंसीज के बनाए हुए एल्गोरिथम से और जो इनके प्रोटोकॉल्स हैं उनसे दूर रहने लगे हैं देखो अगर एजेंसीज किसी चीज़ को सीधा ढंग से ब्रेक नहीं कर पाती तो भी कहीं ना कहीं से इसका कोई और अल्टरनेटिव ढूंढ लाती हैं एक और चीज़ होती है दोस्तों मान लो कि ये कोई ओ है जो एजेंसीज के साथ मिला हुआ है ये वाला नहीं मिला हुआ है अब देखो ये नए नए फीचर्स ऐड करता रहता है अब उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है या जो फीचर्स हैं वो ऐसा हो सकता है उनमें एजेंसीज कुछ गड़बड़ करा दे ताकि कोई वर्नरेबिलिटी यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाए अब ऐसा भी हो सकता है कि वो फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं तो ये वाला ओ भी उनको ऐड कर ले देखो कंपटीशन वगैरह यूजर एक्सपीरियंस वगैरह हर जगह मैटर करता है ऐसा भी हो सकता है इनफैक्ट कि यहाँ पे मान लो इसकी कम्युनिटी में कोई एजेंसी का ही कोई बंदा है वही कम्युनिटी में इस फीचर को थोड़ा रेज कर दे कि ये फीचर जरूरी है हमें भी ऐड कर लेना चाहिए और कम्युनिटी से रिव्यू करके उसे ऐड कर ले बहुत सारी इस टाइप की चीज़ होती है तो इस टाइप से जो बग्स यहाँ थे वो यहाँ भी आ सकते हैं ये सब चीज़ें देखो कई टाइप से हो सकती हैं जैसे विंडोज में एस की वजह से हुआ था वो ना करे अटैक लेकिन एस का एडवांटेज भी तो था फाइल शेयरिंग में प्रिंट सर्विसेज को हैंडल करने में अब देखो इन्हीं को देखते हुए लिनक्स में एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट शुरू किया गया वो था सांबा जिसको बहुत सारे बंदों ने यूज़ करना शुरू कर दिया और फिर इसकी वजह से हमने देखा सांबा क्राई एक्सप्लोर्ड अब देखो दूसरे एप्लीकेशन के फीचर्स को कॉपी करने के चक्कर में या उनके फीचर्स को सपोर्ट करने के चक्कर में कई बार हमारी एप्लीकेशन भी वर्नरेबल हो जाती है इसीलिए कई बार क्या होता है मान लो ये ओएस एक नया फीचर इंप्लीमेंट करता आज तो कुछ टाइम बाद तुम्हें वही फीचर इस ओएस में भी देखने को मिलेगा लेकिन एक अलग इंप्लीमेंटेशन के साथ ऐसा जरूरी नहीं कि जो वर्नरेबिलिटीज हैं वो एजेंसीज के कहने पे ही डाली गई हों या एजेंसीज ने ही किसी तरह डाली हों ऐसा भी हो सकता है कि जो वेबसाइट्स हैं या जो कंपनीज हैं वो खुद अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए ये सब कर रही हों खासकर तुम्हारा डाटा सेल करने के लिए देखो यूजर डाटा को लेकर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइप के लॉज हैं अलग अलग लेवल की स्ट्रिक्टनेस है जैसे इंडिया में ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है बिल्कुल भी जबकि यूरोप में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है कई जगह तो तुम डायरेक्टली बेच भी सकते हो डाटा कोई तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला तो ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है इसके लॉज को लेकर वहाँ पर वर्नरेबिलिटीज़ के थ्रू ही हैकर से मिल तुम्हारा डाटा किसी तरह बेचा जा रहा हो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर कल को वर्नरेबिलिटी किसी को मिल भी जाती है तो कोई ने कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि वर्नरेबिलिटी तो कहीं भी आ सकती है वो तो बड़ी से बड़ी वेबसाइट्स में बड़ी से बड़ी कंपनीज में आती हैं एनीवेज दोस्तों अगर ये सब चीज़ें बैंकिंग इंडस्ट्री में या जो ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डाटा है जहाँ पे उस इंडस्ट्री में होंगी तो हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगे तभी जो यूरोप हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर प्रॉपर लॉज बनाने के लिए और हमारे दोस्तों भी बहुत पीछे है एनी दोस्तों हम फिर से एजेंसीज के टॉपिक पर चलते हैं देखो दोस्तों सोसाइटी में जितने भी कंसेप्ट होते हैं ना चाहे नेशनलिज्म है चाहे लोगों की हिस्टोरिकल नॉलेज है चाहे कास्ट रिलीजन चाहे मीडिया का इन्फ्लुएंस चाहे जो भी कंसेप्ट सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं हर एक चीज़ का पॉलिटिशियंस का एक प्रॉपर परसेप्शन होता है हर एक चीज़ को लेकर उनका अपना एक विजन होता है वैसे ही जो इंटेलिजेंस है जितनी भी चीज़ें डिजिटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं जो भी नई टेक्नोलॉजी बन रही हैं या जो बन चुकी हैं या जो कुछ भी हो रहा है हर एक चीज़ को लेकर उनका एक प्रॉपर परसेप्शन होता है बहुत सारे बंदे बात करते हैं 100% परसेंट सिक्योरिटी हंड्रेड परसेंट प्राइवेसी की यार देखो एक तो वर्ल्ड इतना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है डिजिटल वर्ल्ड में नए नए फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं फिर ऊपर से हमें यूजर एक्सपीरियंस भी चाहिए और फिर ये एजेंसीज हैं जो चाहती ही नहीं कि वर्ल्ड इतना ज़्यादा सिक्योर हो जाए ये चाहते हैं डिजिटल वर्ल्ड में हर चीज़ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सिक्योरिटी लूपोल होना चाहिए जो इनको पता हो ऊपर से हम लगभग सब कुछ ही अमेरिका का बनाया हुआ यूज़ करते हैं ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम्स ज़्यादातर सर्च